。想看富士山，大部分的人都会想到河口湖，但伊豆地区也有许多可以欣赏富士山的景点。这一次要带大家去的伊豆全景公园，就是一个可以同时看骏河湾与富士山的地方，还有景观足汤可以泡。那么我们就出发啦！嗨，欢迎收看《节省过生活》。我现在人在热海寨，今天是三月三十号。原本樱花现在应该已经要盛开了，但是今年是十三年来最晚开的一次，我们到现在都还没有看到樱花。今天就更改行程，我们要来去看富士山。我们要从热海出发，去三岛那边有一个富士全景公园。那我们就出发啦！现在要从热海站前往三岛站。前往三岛站的月台是第二月台。好，我们的车来了。快到三岛站时，就可以看到富士山了。出站之后呢，我们就要来搭这个伊豆香根铁道。我们从三岛站出发，要搭往伊豆长冈再换车。这边好多人在排队啊！这边是要去三岛大桥的。三岛大桥也是这边一个蛮有名看富士山的景点。这一台就是伊豆长冈的电车，终点站是修善寺长冈，这个站出来之后就可以看到富士山了。那我们要再搭一段公车到伊豆全景公园。搭公车的话，就是搭到伊豆之国市役所。下公车之后呢，就往旁边看，看到这边有一个山，然后就可以看到缆车，我们就往这个方向走。走了大概三分钟，很快就到了。这个就是伊豆全景公园缆车站的入口。我们已经在网络上买好票了，可以在 KKday 买，比较便宜。原价在现场买的话是两千五百日元，那在 KKday 买的话是两千日元。如果大家有在 KKday 先买好票的话，就可以直接上二楼来排队，不用在一楼再买票了。现在人好多哦！今天是日本的假日，所以蛮多人来的。刚刚在下面看到牌子写，大概要等四十分钟。这边竟然有樱花，哇，好漂亮！可以看骏河湾，还有富士山。
山上没有什么餐厅，就卖了一些甜点、饮料跟乌龙面。我们简单点了两份乌龙面来吃。那这边的风景真的是非常好，可以在这边吃饭看风景也是不错了。吃饱饭后，我们可以来走这边的山顶展望路。这边是富士健 Road， 左边是山顶展望 Course。这可以泡竹汤哎，不用钱呢，免费竹汤。如果你没有带毛巾的话，这边可以买一百块。好烫哦，这应该是我泡过风景最好的竹汤了吧。山顶还有一个展望台，上去看看。风景还是很美。要排队吗？排拍那个啦。结果这一列不是要排景点，是要排下山的队伍。这边有一个池子，它可以拍出逆富士，但尖峰太大了，根本就拍不出来。旅行ですか？住んでらっしゃる？旅行。住住桜に行った。あでも今年は遅いです。遅いですね。確かに。でも間に合いますね。もう先始めましたもんね。今週ぐらいちょうどいいね推荐大家去下载一个 app， 这个 app 呢可以让你在日本租他们的共享单车，蛮便宜的，十五分钟只要一百日元，可以省去很多等车的时间，还可以享受骑在日本乡间小路的悠闲气氛。而且它的脚踏车是有电动辅助的，所以骑起来非常轻松。下山后，我们租了这里的共享单车，要前往附近的另外一个景点，叫做九山反射炉。在骑车的路上，却发生了一件小意外插曲。刚刚骑脚踏车，其实已经骑到刚刚要去的景点，但我的朋友呢，他骑脚踏车骑一骑，手机突然不见了，然后我们就开始往回骑，没多找手机有没有掉在路上，结果都没有找到。后来就去附近的派出所问一下，果真有。于是今天的行程就以遗失手机以及寻找手机来做结尾。建议大家出国的时候呢，还是要用那个掉手机的，比较不容易不见。这一家就是捡到手机的警察局——伊豆长冈科邦。A few moments later， 回来了，手工花了。两个多小时，捡回了史努比手机。我们回来热海了，经过了丢手机的惊魂一天。我们回来热海要来去平和通商店街，看有什么好吃的来压压惊。平和通商店街就在出热海的右手边，离出站就到，蛮近。现在晚上六点四十分。好多店都关了、哦，没开。好啦，这家店有开鸡丸，吃寿司的，进去吃看看。
吃完了蛮好吃的、欸，点了散寿司套餐，才一千六百八十日元，鱼蛮鲜甜的，醋饭也很好吃，然后还有布茶碗蒸，还有一碗海带汤，好吃。这里还有另外一条商店街，叫做重建市通。中线市通也有另外一家，我们刚刚吃的鸡丸，好啦，什么店都没开，我去休息，明天早上再出来逛逛。就先这样啊。那个警察有问我，说手机长怎么样子？我说 case case Snoopy case， 他感觉在就是看我是不是真的掉那个东西，然后还问我说我是是什么。Soft b a n k 还是 NTT 的电信？我说我不知道、啊，我们是国外来的，根本不知道他现在往漫游到哪一个。然后他就问我那个手机品牌是什么？对啊，然后就叮咚叮咚又答对了